Бо він же готовець, він же ж рішили, що нашим же ж показував, куди, де ми не ткнемося, а нас б'ють. І сказали, що це його робота. Ну і його здали, коротше, взяли, мучили у сутки. Били, били, потеряв сознання, я одлили водою. Глаза зав'язані, руки зав'язані, скручені, при тому проволокою суки скрутили. Ну а потім, коли почали наші їх гнати, вони його отсюда і через всю Христофоровку, отой ліс там називаємо ми Чорний ліс. І там стріляли. Коли Як ваш скручені. син врятувався? Розкажіть, будь ласка. Як врятувався? Каже, ото вчили, як коли стріляють в спину, коли як от і чуть-чуть отхилився, і там міліметрі от серця пуля пройшла одна. Тобто його вивели? Стріляли його, на розстріл вивели. А друга пуля попала, ну коротше, що вийшла ось сюди якось, у ліве плече і аж сюди, через бороду. І він чуть-чуть отповз у сторону. Вони коли пішли, бо каже, стоять, курять. А я ж глаза зав'язані, чую один, каже, ну що, контроль на голову, а другий каже, та він вже здох. Каже, я стою, каже, лежу, боюся, якщо застогну, зараз доб'ють. Потерпів, потерпів, вони чую, машина хлопнула дверями, я чуть-чуть, каже, в сторону от повз, там якийсь ковід був, вони через время вернулися, щоб добити, а його там нема. Подивились, подивились, думали, що хтось забрав. По їхнім розказам, нам потрібен ваш Вовка. Зачем Вовка? Вовка Зеленський. Нужен вас Вовка, в Україні не треба в НАТО. Вони були агресія на наших АТОвців, які хлопці служили в АТО в даний період, коли було на Донбасі. А в селі були такі хлопці, так? Так, у нас є хлопці, так, які були, служили в АТО. І вони їх шукали, що знайшли когось? Батьків там іздівалися, допрашували, де, коли, як, і я не знаю, що вони шукали, ну, ну повністю іздівалися, витягували за село там, під, під автоматом. За те, що діти служили в АТО. Так. Троє пленних забрали, були, одного спрострелили, ранили повністю, зараз він живий. Вже про, в лікарні його відновили, дві операції провели. Ми тут таке пережили, це взагалі. 3 березня, 1 березня вони зайшли в Баштанку, в наш район, почали обстрілювати, все, ну, наші стояли, відбили наші солдати. А вони потім 4-3 числа зайшли ну, в 16.00, зайшли велика дуже колона, велика дуже. І були в окупації ми 11 суток. Ми не могли навіть на вулицю вийти, ніде не цей. Взагалі ми сиділи просто без їди, без води, вони нас оставили без газу. Ми просто виживали. На вулицю тільки хтось покажеться, вони одразу снайперки, снайпер, ну, снайпера одразу стріляли. Ну, так не попадали, а вроді лякали от, наші людей. Туди ДНРовці були, і тут були, вони казали, з глубинки Росії. Тут були, як чеченці були, буряти були, якути були. Ми їх всіх бачили, вони провіряли, вони забирали в нас сімки людей, забирали хлопців наших, до вечора держали, тероризували там окопи, щоб рили, і це все. Це ужас було. 